おはようございます,います,いますどこですかここは大宮にある商業施設ですねあることを思いついたんでそれを撮影しに来てますはい店内で撮影できるかわかんないのでわかんないのでなかったらそういうことだとそういうことだとさせてくださいまあタイトルに入ってるからまあ100均いくんですよねはい<笑>ショップが新しくできて、うん、なんか試しに来てみたらすげえ品揃えだったあ,あそうなんこれでなんかできるなと思ってなるほど来ましたいや多分撮影許可出ないと思いますけど行きましょう百均で買ってきましたおもしろいはい<笑>いろいろ買ってきまして、ええまあ、盆栽は売って、素材は売ってないので、うん、この辺の、まあ、うちでちょっと安いめの素材、これはね、八つ房ヒノキってやつ。八つ房。はい。で、これは当時の庭で、去年ぐらい僕が引っこ抜き取っていたやつ、もみじですね、山もみじ。で、うん、これはゼロ円。ゼロ円。はい。後でちょっと取りに行ってみますか。まあその辺の公園とかにもあるよってことです。そうそうそうそう今回は、えっと、100均にあるもので、まあ、盆栽始めてみようみたいな普及動画ですね、はい、そうですねはい、はい、なんでなのであなるべく安いもので楽しめるようなそうですっていうコンセプトでお届けしたいなと思いますはいちょっと扇風機が僕は大丈夫かなっていう心配がありますそうですかもうちょっと弱くできませんかもうできない業務用なんで業務用なんで<笑>暑いですが扇風機をつけませんはいじゃあ買ってきたもの買ってきたもの、まあ、まず盆栽やるには、うん、こちらハサミハサミが必要ですね、はい、まあ盆栽でしたらやっとこっていうのが必要になってるやっとこの代わりペンチですねラジオペンチラジオペンチでこ,ここに針金が切れるようなあれがあるんで、はいはいうんまあ、針金切ると併用できるんじゃないかな、はい、あとはやっとこあってもラジオペンチあった方がいい時がありますからねそうですねそうそうまあ先曲がってるのがいいかまっすぐなのがいいかもありますけど、うん、正直もうちょっと長い方が使いやすいですけど、ね、先端はそうですね、はいえー、アルミ線アルミ線持ってる、はい、これが 1.51mm で2位があります 2mm2 位ぐらいまであるとねだいぶいいですよね,すね底編み底編み鉢底ネットですね、はいはい、土入れ土入れこれちっちゃくてこれいいですよね僕、うんいいなと思ってこれだから小さいはね盆栽の人,やる人とかは、うん、こ,れいいこれでいいと思いますね、はい、うちだとこういうのなんで、うん、これより全然こっちの方がいい気がする、はい、であとはこれが使うかしらこれが使うかわかんないですけど<笑>ス,リットスリット鉢ですね培養にいいんでしょうこれは、うん、やっぱりもうプラスチックの鉢よりかそのスリット空いてる分水はけが良くなるんで,で、ね、盆栽の培養にはちょうどいいのかなこういうの売ってるの知らなかった2個入ってる2個ね、はいえー、以上です、ね、以上もありました、はい、この網網っていうか穴がどれぐらいかなっていうのはちょっと気になりますけど、ね、<笑>一応買ってきました、はい、で初心者の方でコップでこうやってやられた方とか、うん、いらっしゃる霧吹きとかってイメージされる方いらっしゃるんですけど、うん、やっぱりこういう上路の方がまあ、歯水もできやすいですし水分量が出るので、うん、多分こういう方がいいと思いますね、はい、あとは土がなかったので田舎の赤玉土っていうのを赤玉土あったんですけどでかかったんですよねでかかったんですねで、硬質だしこれがいいんじゃないかっていうことで、あのー、でかかった赤玉も柔かったんですよ、うん、で、あれ崩そうかって話したんですけどそれよくこっちの方が硬い触った感じ硬いんでそうですねこれ,これいた。いた。それ飾り用ですか、ね。はい。ちんたです。これは結構使えるんじゃないかなと。畳です。なんでですかね。使うのこれ。わかりません。一応、まあ、ま一畳と半畳タイプがありました。はい。はい、そんな感じですね。トータルで千二百円ぐらいだっけ？九十九十九十九十九十九十九十九十1400円ぐらいぐらいで、まあ、道具は意識揃うよと、はい、ただちょっと鉢がいいのがなかったですね、ええ、もしかしたら店舗によってあるのかもしれないんですけど、うん、行った店舗には園芸っぽいような深めのやつしかなかったんでちょっとかっこつかないなと思ったんでそれは当樹園でどうにかしたいなと思いますけど、はい、それらを使ってやっていきたいなというふうに思います、はい
これに合いそうなの鉢を持ってきました、はい、これが、えー、ヨキ用の少し、うんえー、長方形の鉢ですよね、はい、長方鉢ってやつでこれはどっちかに寄せて植えるとまあヒノキの良さが出てくるというか世界観が出てくると思うので、うん、まあどっちかに寄せてあげたいなと思います、はい、こっちが大学のやつですね大学の鉢、はい、これにこのゼロ円もみじを植えていきたいなと思います、はいじゃあまず植える前に早速ちょっとヒノキの剪定をしていきたいなと思います、はい、ちょっと伸びすぎてるとこもあるので、まあ、目摘みを兼ねてやっていきたいなと思います、うん、で早速ハサミを使います、うん、後にボンスハサミを買うにしてもこれを根切りに使ったりとかできると思いますはい、はいどっちが正面がいいかこっちの方がスマートかもしれないですね、うんはい、どっちかというとこっちは少しお腹が出てるような感じになっちゃってるんで、うん、そしてへこんでるこっちを正面にしてあげた方がいいかもしれないですね、はいまあ、本来は上からどんどんどんどん詰めていくんですけどちょっと下の枝から決めてって上の高さも決めようかなと思いますね、うん、ちょっと上にちょっと伸びてるやつとかをつまんでってあげてまあ、手でもいいですし新芽はつまんで、うん、新芽っていうのは葉,先葉っぱの先に伸びてるやつですね、はい、それを止めてあげると今度は周りに栄養がいくようになるんで、うん、初心者におすすめの木は心拍風黒松、まあ、心拍風かな、うん、あとは黒松だと目切りがあったりとかするとハサミを使うっていう。いかにも盆栽やってるような作業が楽しめるんでそうですねまあ黒松もいいかもしれないですね、うん、あとは欅もみじかえでそうですねまあちょっと水に追われるかもしれないですけど、うん、ただその分可愛げがあるというか、はい、やりがいが出てくるんですね,ですね、はい、<笑>ちょっと待ってくださいね、<笑>ちょっと重いね。普通の盆栽ばさみと比べると。ね、あ、ね、それは、はい、まあ、でも、後々。そういうのにしてってもらえれば。いいのかなと思いますけど、うん、全然、これで、盆栽っていう。趣味自体は、全然できますので。はい、この八房のヒノキ、特に若いやつだと。ピョンって伸びやすいんですよ、これって。で、うん、それは、ちょっと、詰めてあげると。こんもりこんもりできて、できてくるんで、こういうふうに、はい、こんもりこんもり。長いのは詰めてあげた方がいいかもしれないこのハスカシをやるやらないみたいなのの判断はどういうところなんですかえー、っと中の方までちょっと日が入らなそうだなとか、うん、あ見るからに新芽が伸びすぎてたりとか、うんうんそうした場合はやった方がいいですよね。そうしないと中の方がだんだんだんだん弱っていっちゃって枯れていっちゃうので、そうするとどんどんどんどん木自体が間延びしていっちゃうんですよね。中の方が枯れていくと必然的にここの長さが長くなっちゃうんで、縮められなくなっちゃうんですよ木を。まあ、予防というかお金で恥ずかしいってやってあげるんですけど。風と光を通すみたいな。そうですね。はい、できました。はい。いう感じで、ちょっといらないところもあるんですけど、はいまあ、後々でいいのかなと思います。はい、えなし、これ挿し木しますか。挿し木ができる木はこういうのを挿しとけば、はい、増えると。増えます。これじゃあスリット鉢に入れてみます。あ、なるほど、はい。ちょっと太いやつを水につけます。切ったままや置いとくと乾いちゃうんで、うん、水につけておいて。じゃあ次鉢の準備をしていきましょう温泉を迎えるときはまず最初に鉢の準備をしてから根っこをほぐしてあげるといいと思います、はい、根っこが乾いて、えー、木が弱らないようにするためですねで底編みは穴が隠れる程度の大きさでいいと思うんで針金を使ってネットを止めていきます
じゃあネットを止めるときは2種類やり方がありますね、はい、まずメガネってやり方両サイド上に来るように丸を作ってあげるこ,れこの針金が上に来るようにでこうしたらそれを下に下げるそのメガネみたいでなんでメガネって言ってます、はい、これを上から入れるとストッパーになる、はい、とネットが動かないですっていう言い方ですねはい、はいはい、でもう一個コの字単純にカタカナの子を作りますこれ外国の人になんて言えばいいですかそうですねこれを作りますはい U の字だ U U よりは角張ってた方がいいですね<笑>でこれも上から入れますでこれも端の字に開きますと、うんまあ、原理は一緒なんですけどね、うんまあ、より丁寧なのはこっちの、えー、ブランコっていうのを作ってみますブランコはいメガネとブランコだメガネとブランコ少し太めの針金、まあ、今回 2mm 使いますけど 2mm を少し長く穴よりも少し長めに切ります穴の直径よりこれぐらい、うん、そしたら針金を、まあ、2本か1本どちらでもいいんですけど今回は2本でやるんですけど2本針金を作ったら針金とこっちの針が両方真ん中ぐらいで1回転か2回転させますこの太いのに巻きつけるイメージですね、うん、こういう感じ、はい、押すとハイジのブランコみたいなオープニングのこういうやつですねハイジが入ってきてくださいを、はい、こうやって作ったら逆に今度は下の方から入れます広げてこれで鉢の準備が終了です、はい、これはいいかな、うん、とりあえず、うん、じゃあ鉢の準備が終わりましたんで、はい、今度は植え替えをしていきたいなと思いますまずはヒノキから、うん、まあちょっとポットから抜いて、えーまあ、お弁当を買うとついてくる割り箸ですね、はい、を使いますでこうさばいていきます、うんでこのプロ黒いポットの特徴としては上の方にあんまり根っこが張りにくいんですよ、うんうん、なのでまず最初にどれだけ下まで下げれるかっていうのを上をかっぱいて見てみたいなと思いますかっぱいてかっぱいてかっぴいてかっぴいて足元が見えてきましたねここに根っこが横に両サイドに出てきてああいい傾向ですねでこの土は多分赤玉とこれはカヌマが入ってますね、うん、こういうヒノキだと植え替えずにポット内でずっとパンパンにしてた方が太るっていう感じですけどねああう、うん、パンパンにしておくと太りが早い,い、うん、ちょっとそこの方をできるだけ下げたいんでそこをさばいてこの時も髪長い髪の毛をこうやって溶かすようにやってあげるといいですね、はい、ある程度長さで一回切りますはい、で一回こうした時に下になんか太いのがあるとこの深さには収まらないんで、うん、太いのがどこにあるかなとかって見て太いのをピンポイントで切ってあげるといいですねその時は周りにこねって言ってこういう細い根っこがどれだけあるかを確認しながら切ってあげるといいかもしれない、うん、この細かい根がいっぱいあった方がいいってことですねそう逆に長い根っこの先にこねがあるんだったらその根っこ切っちゃうと、うん致命傷になりかねないんで、でもこんだけ周りに細かい根っこ,根っこがあるんであれば、太い根っこを切っても全然大丈夫です、ねはい。逆に太いのを切ってあげた方が、周りの根っこたちも元気になるし、うん、活性化するらしいんですよね。うん、だいぶ低くなった。これでいいんじゃないかなと思います。じゃあ、いよいよ植えていきたいと思います。使うのは、メダカの花畑。どんな感じでしょうね。触った感じいいんですけどね。意外と。なんか。調子いいですけどね。触った感じはや、焼き。赤玉みたいな。硬さがありますね
So. Oh, <笑>だいぶ<笑>だいぶニュアンスはちょっと違いますけど、うん、なんか丸い丸いまあでもこれはあの盆栽業者として、うん、私が責任を持って実験したいと思います、うん、実験ねはいまあでもあのもう一個の赤玉は本当大粒の柔らかいやつだったから、うん、まあそれよりはまあいいと思うんだよねちょっとね上っ面の大きい粒をちょっとそこの方に引いて、はいうん、いいなこれ楽しいなこのこっちそれいいで、ね、ちょっと細かいのちょっとお山を作るイメージですね。真ん中に富士山を。この木まず説明しとくと、一番下の枝っていうのはこの皆さんから見て左側の枝なんで、はい、これは左流れ、うん。こっちに風が吹いてるっていう一番下の方に流れてるのを負けてるんで、こういう木なんですよね。で、この長方鉢に入れるときは流れと逆に寄せてあげると、より世界が出るっていうふうに言われるんで。こういうふうに若干右寄せで植えてあげるといいかなと若干でいいですね若干でいいと思いますやりすぎなくてもまあそれはセンスなんですけど、うん、で先ほどつけた針金で根っこを止めるっていうイメージですねこれ何のために固定させるんですかこれはまた風が吹いたりとかした時に固定っていかないようにしたりとかまあ、やっぱり盆栽だとこういう薄い鉢に入れるんで倒れやすいんですね木が、はい、観葉植物だと深い鉢に入れるからあんまりそういうことないと思うんですけどこういう鉢に入れる時はしっかり固定してあげると、まあ、木の成長にもつながりますね固定してあげた方が根っこが動かないんででこのペンチ使って結び目を持ってまず一回上に引きますくっと。ここに隙間空きました、はい、空いたらその分ねじるねじるねじるねじるねじるねじる,ねじるはい、はい、このぐらいかなまあ一本だけでも止まってるんですけど、うんうん、もう一本念のためにやってあげましょう、はい、真ん中を持って上に引きますグーッとグーッと引いたらねじるねじるねじるねじるねじるねじる<笑>ねじるはい、うん、もうこれで完全に固定されました,固定されましたこれ引っ張んないとあれ店切れちゃうんですよねそうなんです,ですただねじるだけだと、うん、そこがだんだんだんだん劣化していって切れちゃうんですけど、うん、うまく引っ張りながらねじると切れないで済みますじゃあ余ったやつは切っちゃいましょうはいでこの割り箸の底をそこというか反対側で下に押してあげます。これは。そうすると次に植え替えするときに手を傷つけない、うん。こんな感じになりました。はい。じゃ土を入れていきましょう。とバラインの時とかこれ土に入っていることあるかもしれない。土なくてこれにしたのか。さっっっき使った割り箸を使って根っこの下に土が入るように隙間をなくすように土をつついていきます細かめのもういいですね、はい、そしたら水をあげましょう、うん、はい、はい、ちょっと結構ダマっぽいねちょ,っとちょっと怖いですね、うんえー、勢いよくやってくださいでこう基本は土にかけてください<笑>そうすると茶色い水が出るはずです濁った、うん、ほら出てきますねこれが透明になるまでやりますみじんの土を出し切るみたいなそう水はけのためですかねそうですねおままごと一緒に
じゃあヒノキは完成ですかねこれで。もみじ。未勝ですね。未勝のもみじ。まあ、公園とかでももみじ、けやき、どんぐりとかね、おなら。はい。これ東寿園さんの。東寿園さん。公園から取ると泥棒だっていうのもあるんですけど。あの消毒まかれるんでどっちにしろみんな枯らされちゃうんでまあ多分取っても文句は言われないという私の判断一応泥棒だからあの許可取るのが一番いいと思います去年ぐらいですかねこれ去年1年目白っぽいのはね全部雑草なんですねここは、はい、茶色っぽいのがもみじの根っこですねこれでいうとこれは雑草ですね、うん、これ雑草こっちがもみじちょっと太いやつだけ配列変えてみようか長いのはちょっと切りますこの状態でここに入れていきますでもやっぱ正面を先に決めた方がいいですかねこっち、うん、うちで言うと太いのは一番前に持っていくんですよ当然理由では人間の遠近法を使うとやっぱり目の前に来る時点絶対でかいはずなんでそういう意味合いで後ろに行くにつれて小さくするっていうことですね、はい、ちょっとこの細かい土も入れとこうかなそれが木がちっちゃいからうんで、これ入れます、はい、で、先ほどと同様に刺していってその段階で角度とか位置を調節していきます、はい、で、このぐらいの大きさのやつだと止めなくても土が締まっていくんで、うん、ある程度の風では大丈夫ですね、はい、ちょっとさっきのメダカの赤玉だと、うん、絶対乾き早すぎるんで、はい、元のやつは<笑>、まあ、本当はこれもつまみ寄せつって何本か束でぐるっとやって入れといたら株立ちみたいになるんですよ癒着して癒着してね、はい、そういうやり方やってもいいですし、はいこれ寄せ植えみたいにしてもいいし、うん、原価ゼロなんです。はい、原価ゼロ。これも水やりしましょう。ううあ、説明しなかった。はい、こっちが左流れなんですよ。水、うん、ヒノキが、ね。さっき言ってた。そう。だからこっちは同じ向きじゃなくて逆に右流れで作ってる。あ、なるほどね。そうそう。まあ、ちょっと流れが出てるかわからないですけど、うん、一番ちっちゃいのが右にあるように、はい、そうすると右流れにできる、はい、そしたら盆栽には下草っていうのが必要なので下草を切っていきますはい今3点飾りにするってことですね、はい、おそらく別のものだったもの<笑>に小金シダが入って小金シダになっちゃったやつですね、はいこれを使っていきましょうかね、はい、根っこを引き抜いて、うんはい、下草の原則原則というかまあ業界的なセオリーで一応言うと、うんまあ、落ち着いたような鉢の方がいいんですよね、はい、あとはまあ足がなかったりとか、うん、ただまあ今日はちょっとお遊びで、はい、これ可愛らしいやつにしてみようと思います、はい、まあ足がないの方がいいっていうのは低い方がいいってことなんですかそうですね、まあ、地面っていうかを表してはい,いますのでは三点飾りっていうのは風景を見せてるんだよね。そうですね。であの雑木とかで季節を感じさせてあげる。あ、これは太陽くんの初期作じゃないですか。うん、初期作？太陽。あ、手書きだ。<笑>レアじゃない。初期楽観じゃないですか。ああ決して綺麗とは思えない感じで感じます。<笑>でも難しいですよね。年齢かけてね。これもこの新紙を。細かい方が水持ちがいいってことです。そうですね、そしたらちょっとゆっくりゆっくり引き抜いていくとこうやって根っこごと取れるんで,見たことでまあポイントとしてはちょっとこういうのも落としてあげると、うん、根付きはいいと思うんですけどね、うん、非常に強いですからお金しだ、うん、根っこだけでも出てくるってね、はいこれが種。種が取れます。はい、先端。ですね。こうやって、こうやってやると、種が。出てきます。もう入ってきます。入ってきましょう。本当はね、種だけでやるの
方が綺麗にできる、うん、そうかもしれないそしたら一応完成したんですけどボケあった方が可愛いと思うんで、うん、ボケを敷いていきたいと思いますで今回はうちの盆栽に入ってるやつから持ってきたいんですけどそういうのがない場合でしたら、はい、こういうちょっと水辺にボケって入ってくるんですよ、はい、でそういうのをこうやって取りますね、うんありましたそしたらこれをすぐ載せないでください、うん、でまあホームセンターとかに我々がいつも盆栽用で使うような殺菌殺虫の、まあ、薬があるんですよそれをこれにバーッと浸しておきます、はい、それで乾燥させてあげると消毒できるので、うん、それからやってあげた方がいいよっていうのはこの中に雑菌とかいろんな悪い成分がいっぱい入ってるんですよ、うん、なのでこのまま土の上に乗せちゃうと木が病気にかかっちゃったりとかっていう恐れもあるので、はいえー、しっかり殺菌殺虫して乾燥させてその後に水をまた浸してあげると戻ってきますから、うん、それからやってあげるといいと思います、うんはい、そういうやり方をしてみてください、はい、うちだとこういう感じでもうちょっと色悪いですけど今、うん、入ってきたりしてますのでこういうのを使って植えていきます、はいはい、こういうのとかですかこれとかでも山ごこっちは使いにくいんだけどこっちなら使えるかな、うん、まあ鉢の上のこけのが安全、うん、安全ですね、まあ、とはいえ病気持ってる可能性もあるんで、うん、まあ本当は植えるっていうか自然に生やした方がいいんですけど、はい、生やす時はこういうの細かくしろっと巻いておけば増えてくるんで、うん、じゃあ大き,貼ってきます、はいえー、大きいブロックのまま貼ると世界観的にはおかしくなっちゃうんで、うん、コケっていうのはこういうコロニー状に入ってきますからちょっとちっちゃくしつつただ大きいのもつけるとか、うん、そういう不規則にしてあげると面白みがあると思いますね、はい、そこの土を落としてはいこうしてこういうふうに。僕は基本的にいつもは木のそばから生やしてますね、うん、こういう、まあ、周りを手で押さえるような、はいまあ、木の陰で苔が育つみたいなそうそうちょっと凹凸を作ってあげたりすると可愛いと思います、はい、じゃあ最後こちらジータジータ代わりですねジータ代わりはいこんな感じですかねどっちが木目がいいですかね。まずは左流れの木、うん。はい。だから右に入ってる。はい。で、次に。太陽鉢に入れた。もみじを。ちょっと前らへ、うん。最後、小金石だ。はい。できました。<笑>あ、そういえば、畳は。畳。畳いらない気がするけど。一応乗っけてみようか。ねえなこれ。<笑>いらねえな。ねえな。でもあのさ玄関に一つだけ飾るとかだったらこれでもいいかもね。そうですね。ねまあこっちの方がいいかな。うん、ああこれ一個だけね。ね飾るとき、えー。今回使ったらおさらいしましょうか。はい。ハサミ。ハサミ。と、えー、ラジオペンチ。ラジオペンチ。と針金。はい。そこはみ。そこはみ。チール。ジョロですかね。まあ、土土土<笑>まあ一応割り箸は後から、うん、もらもらった、うん、もらえる。とまあ鉢とかですかね。鉢は森の盆栽園でもあると思うし、ネットでも売ってますんで好きなやつに入れていただいて。うん、まあ、ねまあ、盆栽なの盆っていうのはなるべく薄いような。鉢でお刺すので、うん、そういう鉢入れてあげるとより盆栽らしさが出てくるかなと思いますそういうのを求めていただいてこういうふうに入れていただければと思いますはい100均の道具だけでもまあ盆栽っていきますよということで、はい、別にこれまずアドミセン、まあ、色とか気になるかもしれないけど全然、うん、問題ないもんね全然問題ないでハサミも別にずっと使えるし、はい、ラジオベンチも今でもね僕とか昼間さんよく使ってるこれは逆に僕が今後愛用しそうなのぐらいな感じなんで,でこれは木は好きなのは自分で買ってもらったりとか、うん、こんななんか拾い拾ってきたもの拾ってきたものでもできますよ、はい、なんて敷居が低いんでしょう、はい
、でこれからまた刺し木をすればとか、まあ、こんな簡単なものでも始められるけど形から入りたいよなんて人は盆栽球ストアで、はいえー、本格的なのも売ってますのでまあ比べると分かると思いますこれでも十分できますというニュアンスの動画でした、はい、この動画がよろしければいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたしますお願いしますはい気軽にできるのが盆栽の良さだと思いますので、はい、これを機に皆さんやってみてはいかがでしょうかはい、はい、ありがとうございましたありがとうございました<笑>刺し木をしますフリット鉢で切った枝を刺すと増えちゃうと増えちゃうって増える増える増やすことができる増やすことができます一応雑木と、えー、ヒノキ心拍とかは刺し木で売ってますね、はい、松が難しいっていう難しいですね感じです,です、ねうん、大粒をはいこの最後斜めで切って。うんまあ、なるべくもう深く刺しましょう。やそう。はい。先に濡らす。これはもう先に濡らすパターンと、乾いたままやるパターン。うん。決まりますね。ピンチで。なるだけ深く。深く。皆さんはピンセットを使ってください。ピンセットありますけどね。<笑>ありますけど。一個で全部刺さる。なるべくたくさん刺した方が、うん、動かないんでねいいと言われています動かないようにが重要です一番動かさないのとあと乾かさないようにじゃない、うん、あの日中仕事の人とかこう乾かしちゃうんですよねはいこんな感じで、えー、やっておけばうまくいけば増えます管理ちゃんとしていけばほとんどつきますもんねこういうそうですねどうしたどうしたどうしたあ水につけてるんですね。閉めました。あ水で、ね、土を閉めたってことですね。はい、じゃあゴミ場、うん、取りに行きますか。取りに行きますか、はい。最終セット。はい、駐車場の隣ですけど。はい、あこんなところに生えてんだ。あここにもある。杉あ、杉もあるの杉もあるしでこの辺に生えてる毒ダミも下草さん使いますもんね盆栽って何でもできますねお金がかからない時間はかかる時間はかかる<笑>だから若いうちに始めた方がお得な趣味ですね、はい